。阿雷，想救人，引火呢？别乱动。連隊長殿、報告します。村上大隊はすでに、単車安全にて、待ち伏せ体制完了しています。今のところ、特に動きはないようです。天だれ絶対来るよ。出発しろ。はい
戻る狙撃手だあいつが進行隊なんかある全然ではなくここにいたのか村地だ大に勝たせろ早く気をつけろはいここは頼むぞ枪手盯着这臭娘们呢。
多すぎます武器も攻撃ですあたり一面全部敵です敵だ急げ来年全員敵を早く敵だ早く敵死しろお前ら全部食べろ何でそう思う
死活都不管了。啊？不是吴姐，是大司令让司令员去的。为啥？因为大司令怕司令员感情入室。对了，吴姐，这次营救行动就是大司令安排的。吴姐，没事吧？啊，要紧吗？咋样？你没事吧？没事。你们大司令在哪儿？那追问局等你呢。行，现在带我过去。你慢点，受伤了，我找马。新宿発見しました。退場です。どうから来た新宿軍？人もなぜ一人なの？君たちはどうして奴が退場だとわかるの？坂田。はい。貴様民家に隠んでいったな。貴様の性欲が湧き上がってきたか。私。我的，怎么样？
여기로 가야 끝! 你看这张是副长官命令赶快给这些交接投降的口你看这张是习主席是连成发布的命令命令当地的日军的乡习主席的投降了投降了哎命令习主席的投降的鬼打不能采取任何行动接受他们的投降让他们退后出去
仗，杨仲裁，和顾长官的命令，驻淮阴日军向国民政府代表李宽将军缴械投降。立正，受降仪式现在开始。淮阴第一师团全体官兵，奉命向贵军缴出全部武器，并无条件投降。国军第三战区第五十五师少将师长李欢，代表国民政府接受淮阴日军的投降。按照规定，所有作战武器必须缴械。对不起，我想说的是，这把刀不属于作战武器，他从来没有杀过敌人，只杀过自己。什么意思？日本武士在最后关头用它来剖腹自尽的。如果将军，你一定要它的话，请允许我用它来剖腹自尽。之后。您再把它拿去。师座，所有日军都在观望，稍动即降。请先别跟这疯子计较，以免狗急跳墙。还有在哪？狂什么狂？啊，仗都打败了，还逞能？你死到临头喽！我倒认识一个杀猪的，他头戴新四军钢盔，他一个人的战斗力超过贵军一个排。不是。
害怕啊！千万别激动，我不下命令，没有任何人会伤害你。咱们见过面，小兄弟，你忘了吗？能不能告诉我，你来怀阴城干嘛？执行任务。执行任务。没关系，你不想说就算了。既然你来了，那你们陈司令应该也来。他在哪？其实你完全没必要这样，你可能都不知道吧。我和你们陈司令是好朋友，我们俩还有约定，攻下怀阴城之后要到城头上一起喝酒的。我连他最喜欢的那个什么肚包鸡都给他准备好了，就放在司令部候着他呢。抗战都已经胜利了，是该兑现诺言的时候。要不这样，你带着我去见你们司令员，好不好？你再过来，老子打死你们！真倔啊，小兄弟，我不为难你，把枪放下，放下。关系吧。刚才看见贵军在抓捕一名新死军，那我想表示一点诚意。说来听听，贵军驻扎在森林，可我们在这里整整驻扎了六天。我们对这里的每一条街道、每一间民房都非常熟悉。我们将军准许，我可以让我的部下来参加这个行动。我们可以迅速的抓住他，并且把他交给你。当然，这一切都要在将军的同意下执行。曾经，第一，无论你在这里驻扎了多久，我们都一定比你更熟悉这片。第二，你让我把武器交给你们日本人，在我中国人的地盘上追杀中国人。太异想天开了！不，将军，请您千万别。请恕我直言，你们抓捕的很可能是新四军六分区，是陈大雷的手下。这些年，我们跟陈大雷打过很多次仗，各有伤亡。他们对我的连队怀有深仇大恨，他一定是冲着我们来。如果仅仅是老百姓扔几片菜叶，谩骂几句，并不错。可他的行为已经对我们的生命安全造成了致命的威胁。你们在命令中说得很清楚，对于那些放下武器的日军官兵，由你们来保护我们的安全。请将军记住这个。桑杰，国民政府的命令不用你再向我说。只要你和你的部队老老实实的待在营地，就算他整个分区的新四军来了，我也能保证你们的安全。但若是你们敢借机擅自行动
我告诉你，不用陈大人动手，亲自解决。裴将军，那就拜托。带走。凤子，吴秀梅，走。对于环音城，你应该比他们日本人更熟悉吧？我还行。好，你带队，一定要搜遍每一个角落，务必把那个新四群给找到。我相信，他一定不是一个人，其余同党一个都不能。准备，老李，八千二零。对呀，鬼子设想仪式都结束了，二雷还没出现，会不会没进场啊？依照他的本事，他肯定来了。我只是躲在某个角落，等待时机。我们现在怎么办？这样，我们多留意鬼子处理事情的小心。二雷肯定藏在暗中，他肯定在暗中监视鬼子。巷口留两个人，其他人挨门挨户的搜，搜完这片再搜那片。你带这些人上鼓楼，拿着望远镜，注意留声不动。啊，其他人跟我走。啊，都跟我来。就你一个人，多危险呢、啊！这鬼子都投降了，你还来干啥？对了，宋主，啊，帮我个忙吧！就刚才有两辆卡车，但是鬼子上已经出城了，你帮我查清楚他们上哪去了。你帮我，这是你的任务。嗯，是我的重大任务。
，飞山那两个嘴巴子。哎，行了，别发牢骚。我们可以在国民党军发现之前找到他。这小子贼着呢，跟耗子似的。三连长说过，他要想躲哪儿，连避都避不出来。不过没关系，国民党如果真的抓住他，我正好过去把他领回去。别忘了，五十五师牵着咱们仗呢。万一二连反抗呢？万一他跟国民党军打起来怎么办？你找。怎么了？你是不是犯什么错误了？妹子，我向你发誓，不保证什么错误都没犯。那个日本鬼子害了我姐全家，老子非毙了他不可。可是叔叔，鬼子投降了，抗日战争就结束了，你就不能再打鬼子了。妹子，那鬼子上趟我马出去了，那地方离这远不远？远，走旱路要一百来里呢。我现在就去南王码头，妹子，你回去吧。哥，路上那么多国民党兵，不知道南王在哪儿吗？你知道吗？我知道，而且我还知道，如果走水路，划船经过小河道，再穿过荷花店，不但可以躲过国民党兵，还近了几十里呢。真的？你知道哪里有船吗？知道啊。妹子，你真带我去啊？不光哥的战争没结束，我爹娘的仇。你还没报呢，走。
天就快亮了，天一亮，日军伤兵就要登船了。现在是最关键的时刻，一定要加强警戒，千万不能出错。放心吧，师座。阵地各上尉完全处在警戒之中，没有发现任何罪名。传令吧，让日军伤员登船。是。将军，回国以后要记得我哟。逢年过节，别忘了给我捎个信儿。谢谢你七年来你对我的照顾，我会记得你的。<笑>船一离岸，我们的任务也就完成了。就算这群鬼子在太平洋里淹死，也跟我没有半点关系。淹死就便宜他们，让我看，淹个半死最好，让那些鱼吃个新鲜的。吴雄飞呀、啊，吴雄飞，我现在终于明白了，为什么你能在鬼子堆里活这么久。你够毒啊！鬼子的刺刀是端在手上，你的刺刀是藏在心里。<笑>是错过奖了
子君是什么人？天之骄子。春玲是什么人？天之骄子中的英雄。英雄做事光明磊落，英雄做人肝胆相照。英雄是在很多很多的苦难当中磨砺出来。那些优良的武器在方圆几公里的空间上形成了一个闪闪发光的火力网，他们打，他们不停的在打，他们把联合战役时积攒下来的子弹全都打了出来，全部射向我们的顺子，我的兄弟。
Dagger! 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 Dagger!